Hola Leo, bienvenido al Camino Encantado. Hoy vamos a tener un especial de astrología para lo que, cómo las, las energías nos influenciarán en el año 2022. Y vamos a estar hablando del retorno de Plutón. Así que suscríbete, da like, comenta, comparte y vamos a comenzar. En primer lugar vamos a hablar qué es Plutón. Es un planeta de transformación, de revelaciones, de corrupción, eh, descubierta, de secretos que salen a la luz, de mentiras que salen a la luz, permitiendo que las cosas se limpien y se regeneren y emerja algo nuevo. Y ojalá que ese algo nuevo sea bueno y positivo, porque tenemos actualmente el retorno de Plutón en la carta astrológica de los Estados Unidos, que cae ese Plutón en la casa número 2, que es la casa de las finanzas. Y allí donde va a haber ese cambio, esa transformación, esa renovación de toda esa energía en la casa de las finanzas de los Estados Unidos. Pero eso repercute para todos nosotros, porque el dólar es la moneda donde se hacen todas las transacciones a nivel mundial. Tenemos que entonces, que este retorno de, de, de Plutón va a estar reestructurando todo lo que es el poder, la manipulación, el control, la regeneración de todas estas casas financieras que rige para todos, querramos o no, porque si una cosa es, es, sube de precio en los Estados Unidos o, 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 su, o su, su nivel de intercambio a nivel mundial, pues repercute para todas las personas que adquieren esos productos en otros lugares globales que nosotros ya sabemos. Entonces, eh, el, el, el dólar es el poder. Así que ahí vamos entonces. Pero ahora la pregunta es cómo nosotros podemos ir un poquito más profundo y saber cómo ese el retorno de Plutón nos afecta a cada uno en nuestro nivel personal. Bueno, para ti, fíjate, vamos a ver la carta que tengo aquí enfrente y eh, para ustedes, leoncito, van a tener ese Plutón en la casa número 6. Y ahí en la casa número 6 representa la casa de la salud, pero también la casa del trabajo. Y adivinen que en, ese, en esa casa se encuentra o se encontrará, para el momento que estoy haciendo este video, a Venus. Ese planeta que también representa dinero, representa finanza y también representa el amor. Está también en esa casa 6, pero está retrógrado en casa 6 cuando comience enero 2022. Entonces, ¿qué eso traduce para ti? Bueno, eh, con ese Plutón que está regenerando, transformando, vamos a hablar un poquito primero de tu bienestar físico, tu bienestar mental, tu bienestar espiritual, cuáles son esos hábitos diarios que tú tienes que necesitas transformarse y no lo haces, no esperes que Plutón te, lo, te haga transformarte obligatoriamente. Si tú tienes conciencia de esos cambios, empieza a hacerlos por ti mismo. Por ejemplo, si una persona eh, no se ocupa, vamos a poner un ejemplo, sabe que tiene que arreglarse los dientes, pero no lo hace, pues llega un momento que entonces no se los va a poder arreglar, sino que Plutón hace que te tengas que sacar la dentadura completa. Ustedes entienden la relación, ¿no? Entonces, como que es momento para que en el área de salud prestes atención. Eso es un ejemplo nada más, pero pueden haber ser muchas cosas. Sí, vas a tener más conciencia quizás para, para saber lo que te hace daño, lo que no debes tomarlo. Algo, si tú lo haces voluntariamente, reconociendo que te afecta en tu salud, pues Plutón no lo hará por ti, porque tú ayudarás a, a, a tomar las acciones necesarias eh, cuando sea el, el momento adecuado. Pero tenemos a Venus allí y tenemos también que Plutón está ahí, pero no solamente es la salud, esa también es una casa de trabajo. Entonces hay una transformación profunda que va a ocurrir también 
relacionado con nuestro trabajo. Así que piensa en eh, si es que tu trabajo lo estás revaluando y, y tienes necesidad o quieres cambiarlo. O eh, aquellas personas que no trabajan o quieren voluntariar, de pronto no están haciendo nada, que consideren ellos que pueda contribuir con la humanidad y quieran hacer algo. O, o esa persona de pronto recibe una propuesta financiera porque este, este Venus también es finanza y dinero, una mejor proposición de trabajo haciendo dejar atrás el trabajo que actualmente tienes o puedes recibir una promoción de trabajo. En fin, allí donde hay una regeneración puede haber un trabajo nuevo y algunos mecanismos que nos ayuden a tener una mejor salud. Así va a empezar el año para ti. Sin embargo, te dice que este, este Venus ahí retrogradando va a estar así hasta el final del mes de enero. Si tienes decisiones importantes que tomar relacionadas a la salud o al trabajo, espera hasta febrero que él sale directo y entonces eh, no tendrías que a lo mejor tomar decisiones que luego te, 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 te arrepientas y tengas que echar para atrás en ese sentido. Entonces vamos a seguir adelante y para abril 30 vamos a tener el primer eclipse solar y va a estar aquí en la casa 10 donde tienes a Urano. Entonces ese eclipse se te va a significar un nuevo comienzo y ahí justamente está ese planeta. Entonces esta casa es de carrera, cómo, cómo tú te, te ves, eh, eh, cómo, cómo son tus éxitos en tu carrera, eh, la seguridad tuya financiera con relación incluso con tu familia, porque esta, esta, esta casa 10 está enfrente de la casa 4 del hogar, o sea que aquí nosotros producimos y nos da seguridad en esta casa, es la inmediatamente eh, proporcional a la casa número 10. Entonces, eh, tenés aquí la oportunidad, perdón, tienes aquí la oportunidad de que algo inesperado cambie esa manera de, eh, de, de o una nueva posibilidad de cómo tú vienes generando tu finanza. Quizás se te abra la idea de una idea porque este planeta Urano es un planeta de cosas inesperadas o un cambio, una proposición, algo nuevo que entre a tu vida. Eh, para traerte un, un, algo exitoso, un nuevo comienzo, porque recuérdense que los cambios no son, no hay que tenerles miedo, siempre uno tiene que, es momento de tomar un riesgo positivo y reevaluar lo que venías haciendo hasta ahora y eh, dar esos pasos que necesitas. Entonces aquí está el nuevo comienzo con, esa, con ese eclipse solar ahí en esa casa 10 con ese urano allí, creo que van a haber nuevos comienzos en todo lo que tiene que ver con trabajo y carrera. Pregúntate cuál es tu sitio en el mundo, si te sientes bien y cómodo estando así como estás. Eh, te habla también de tu seguridad, de tu hogar, de tu familia, de tu estabilidad. O sea que es una energía en la que empiezas y eh, que como que algo te empuja y te hace brillar con tu luz propia. Así que eh, adelante con ese, con ese nuevo comienzo ahí en esa casa 10. Tenemos también para eh, mayo 11, tenemos que eh, aquí tienes al planeta Júpiter. El planeta Júpiter, este señor que está aquí en la casa 8, es un planeta que... Es un planeta de abundancia, de prosperidad, de, de amplitud, de muchas cosas. Y está ahí en tu casa número 8, que es la casa del dinero de otras personas. Eh, puede decir el dinero que tienes en un banco, eh, las inversiones que tengas en manos de otras personas. Eh, incluso están ahí las, los aspectos de los taxes financieros de lo que se podría pagar o, o que pagaste de más y puede volver a tus manos eh, como una retribución por un, por un servicio recibido en fin, ahí tienes a Júpiter o sea que esa, esa es una zona que se va a estar 
ampliando bastante porque eh, Júpiter, eh, 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 donde, donde él está, y en este caso directo, él está promoviendo esa expansión, promoviendo esa prosperidad y va a ser ahí en esa casa 8. Pero también esa casa 8 es la casa... Eh, en las relaciones es, es, es como que abrirse más a la intimidad, a dejar entrar a otra persona a tu vida más cercamente. O sea que en ese sentido muchos podrán dar un paso más adelante o más abierto a, a acercarse más o dejar acercar a ustedes más íntimamente a una persona a su vida. Entonces, tenemos aquí, entonces, eh, este, este, este eh, Saturno en esa casa, el eh, número, durante el año, durante el año, este, esto al final de octubre, vuelve para acá, para esa casa donde están los viajes, donde están el movimiento de estudio, de aprendizaje, y en, en un momento dado del año, él va a venir acá, eso es aproximadamente el 31 de octubre, y sale de, de nuevo para acá, donde va a estar todo el año, hasta el 21 de diciembre. Entonces, van a tener ahí esa influencia de Júpiter en estas dos casas. Eh, luego, más adelante, en mayo 16, vamos a tener un, un, un eclipse de luna en la cuarta casa. Entonces, fíjense ustedes que van a tener aquí en, en abril un, un eclipse de sol en casa 10, un nuevo comienzo acá y luego un nuevo comienzo acá en, en mayo 16 con un eclipse de luna en casa 4. Esto es un nuevo comienzo con relación a familia, al hogar, a planear mudanzas quizás, a hacer eh, pensar en, en una mejor estabilidad para ustedes. Ah, te está hablando de la carrera, puede haber un cambio, un uranazo con relación al lugar de trabajo. Eh, en fin, eh, va a estar bien, bien bien movido este asunto de la casa, a lo mejor necesitan más amplitud porque puede ser un nuevo comienzo, un nuevo miembro de familia para aquellas personas que, que han estado esperando por, un, por una nueva criatura en sus hogares porque tienen esa mayor intima, intimidad aquí en esa casa 8 con ese urano cuando venga para acá y vuelva para acá y todo esto. En fin, entonces hay un nuevo comienzo en el lugar de su ambiente, donde usted o, o un viaje de trabajo o un premio por, por, un, por, un, por una labor bien hecha que les resulta en un viaje familiar. En fin, estas dos casas, 10 y 4, son las que van a estar con este luna, eclipse de luna, eclipse de sol, eclipse de luna. Entre septiembre a noviembre, esta configuración de Urano y Saturno, que lo tienes aquí en esta casa, que te está modelando, por cierto, te está reestructurando también lo que es eh, las sociedades, bien sea de esposos, esposas, pero también eh, eh, equipos de trabajo, de sociedades, está ahí Saturno. Va a estar muy cercano con una cuadratura a este urano que está aquí en casa 10, entre octubre a noviembre. Aquí hay una cuadratura. Todos estos son planetas transpersonales. Quiere decir que la energía a nivel mundial va a estar exacerbada, va a haber mucha polarización eh, y nos va a afectar a nosotros que la recomendación aquí en el Camino Encantado es que luchen por las cosas que quieren eh, pero siempre guarden eh, cuidado de sus seguridades personales. Así que atención en esta cuadratura que van a tener allí entre eh, esas fechas que les he mencionado antes. 
Eh, luego tenemos eh, que en octubre 25 viene de nuevo un eclipse de luna, de un, un eclipse solar y va a estar de nuevo aquí en tu casa 4. ¿Cómo lo ves tú? Vamos a tener de nuevo eclipse en la casa 4. Y entonces, eh, nuevos comienzos, de nuevo en el hogar, en la estabilidad, todo lo que hemos hablado, de nuevo. O sea que hay un movimiento fuerte aquí, a lo mejor te mueves a un lado, decir eh, que no es el sitio indicado, vas a otro, en fin, ajuste, ajuste en el lugar de la vivienda, de los traslados, etc. Y luego, este... Eh, vuelve a ver en noviembre un último eclipse y te vuelve a caer aquí en la casa 10 quiere decir que todos los eclipses del año de sol y de luna se te van a dar entre la casa 10 y la casa 4 el hogar, el trabajo eh, cómo tú te proyectas en la vida cómo, cómo, cómo genera eh, tu influencia y recuerda que muy pendiente porque tu retorno, tu retorno de Plutón está en la casa de la salud, pero también del trabajo, o sea que hay una conexión ahí entre el trabajo, la casa, etc. Algo nuevo, algo que transformar, algo que eh, esperar en ese sentido. Por último, vamos a hablar de que al final del de 31 de octubre entra retrógrado el planeta Marte en tu casa número 11 retrógrado y en casa número 11 planeta Marte el, este planeta no le gusta estar retrógrado es decir porque está frenado porque le gusta como esa flecha lo indica ir hacia adelante romper barreras y moverse pero está retrógrado, quiere decir que está frenado ahí. Entonces, esa casa eh, te invita a que no hagas muchas cosas nuevas, que te de eso ya para el final del año, en, eh, en noviembre, ya para finalizar el último mes. Y entonces, ¿qué piensas? Piensas quizás eh, en... Es que en hacer esas cosas nuevas, proyectarlas en tu mente, etcétera, y manifestarlas ya en enero, después del 15 del año siguiente. Tómate un tiempo un poco contemplativo para dar los pasos que tienes que dar, de disminuir un poco la velocidad que te van a traer todo el año todas estas cosas y todo este movimiento, y, tienes, y tengas un momento de... De, de bajar un poco las emociones, de sentir y disfrutar la paz de tu corazón, la paz con tu familia y no empujar nada que te resulte difícil. Eh, si un negocio no se te está dando, no lo empujes ya a este punto, déjalo y retómalo en el año siguiente. Bueno, con esto me despido y espero que hayas tomado nota de todas las cosas. Recuerda de suscribirte, dar like y compartir.